Um, basically, Osama's story and mine is something that is very much connected to this workshop. Because basically we know each other from Combatants for Peace, but we should have known each other from 30 years ago, 25 to 30 years ago, when we were enemies in the street, on the streets of Jericho. I'm 51, Usama is... I don't know, you always tell something, 22. 22, 22 around, roundish. But, you know, I can tell you that when I was an officer on the streets of Jericho, uh, along the highway from north to, east, to south, we had posts in Jericho, and I was there. And when I visited Jericho with another friend of mine from Jericho, Ahmed Al Khilu, I showed him where I was standing and I went where I was guarding the post within in a Palestinian neighborhood, and he showed me where he th used to throw stones and bonnet of bottles at me. So at the same time, Osama and myself, I think we didn't know each other by name, but we definitely were looking for each other. So it. So this is Combatants for Peace. Combatants for Peace is a movement that was established 14 years ago um, by a group of uh, former Israeli soldiers that have given up on the way of violence and former freedom fighters, Palestinian soldiers or fighters or combatants that have given up also on the way of violence and decided to work together. The movement was very small at the beginning and we grow up easily but steadily. Um, we work binationally in all our movements. So basically, we have every job or every role in the movement has two uh, sides, Palestinian side and Israeli side. I'm now operating as the Israeli coordinator and my friend, Mohammed uh, Aweda, is operating as the Palestinian coordinator. I used to be the coordinator for Tel Aviv Kalkilia group. So I had a co-partner from Aizbet uh, Tabib, a village near Kalkilia named uh, Musa Tabib. And we work together. We coordinate everything together. There are things that we do on the Israeli side where Palestinians are not allowed to come or in the Palestinian side in places that we don't want to enter. Like, we, want, we wouldn't want to enter a refugee camp by night if uh, our Palestinian side are working there. For example, when uh, a week ago we did a, a non-violent activism act against the demolition of Khan al-Akhmar in Tel Aviv, our Palestinian counterparts could not come. We basically, we posted um, demolition warrants on schools and kindergartens in Tel Aviv and on the, on the, uh, at the end of the warrant was, are you scared? We are also scared because our country is demolishing a high school. So that's another thing that we do in the movement. We're active. When we are activists, uh, we really like each other. We meet and we like to drink and talk and do that stuff. But we also prefer to do active actions in the field. One of the great compliments that we got from other organizations, they say, we travel far away from the cities, we go to this very small, unique community of Bedouins, and there you are, we find you there. Because we are active. This Shabbat, we uh, picked olives with a community of uh, villagers, Umtuba and Umtuba, villagers from Yatta and Umtuba that cannot pick their olives because of settlers. The, the trees are very much near the settlement. They cannot get there, so we came in Shabbat. We protected them in the process of picking olives. We also dug the tunnels, the canals, for the water system, because I don't know if you know, Israel is the one and only uh, country in the world that claims that the rain belongs to the country. You are not allowed to gather rain in this country. So when you, when you help Palestinians to gather the rain, you enable them to have water till at least September, at least June, and then in July and August they need to pay 2,500 2, shekels per month in order to get water. When the settlement just near them has electricity and water free of charge. 
So that's what we do. We work with the Palestinian community and we work... Uh, the, can, can someone just ask them to... Just lower the, lower the voice. Um, the movement now has eight uh, groups, parallel groups. We have Tel Aviv Kalkilia, Tel Aviv Shechem, Tel Aviv Tul Karem, Ramallah Jerusalem, Ramallah Bet Lechem, a southern group and a northern group, a women's group and a theater group. The theater group is in the way of the oppressed theater. The, oppre the oppressed theater, we walk to places and we make what we call transparent theater. For example, in Khan al Ahmar, I don't know if you know, but the Kfar Edomim settlement is delivering the sewage water towards Khan al Ahmar. So what we did two weeks ago, we collected the sewage water in bottles. I wasn't there, I, I repeat it, I wasn't there, but 10 other pe pe people from the movement, both Palestinians and Israelis, we collected the sewage water and we brought them back to Kfar Edomim claiming, this is yours, guys. Forget you're missing, maybe you're missing it. And we posted some uh, signs there. There are people from the movement now in Khan al Ahmar hoping to help the community. Uh, me as a, as a clinical social worker, I'm a specialist in trauma. I, uh, we initiated a group of um, first responders in Khan al Ahmar. I, to I taught the Bedouins uh, trauma and counter trauma work so they can protect their families. So the movement is a binational movement. We work in the field. Um, we have four principles. One of them is we are nonviolent, the other is we are active, we support human rights and equality, and I always forget the fourth one. Binational. 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 We're binational. It, it, it's so natural to me, so I forget it. Um, I, just want to I just want to mention that we took a little bit of the sewage water, not the whole thing. <laughs> <laughs> the sewage okay. what? Symbolic. Yeah, it doesn't work. It's just for the camera. Yeah, so we, we filled small bottles, like 10 bottles, and we took it back over there, not the whole sewage, which, which is over there, which is lake already next to us. Um, but we, we want to start the workshop. What we find as one of the most important uh, tools that we have is the stories, the personal stories that people have and stories on general basis. Um, when we share our stories, when we meet, we, we make, uh, we're doing a lot of uh, house meetings and we meet uh, teenagers on, in the gap year be between the army and the high school. So when we come over and we take them for a tour in uh, Palestine, or even if we just meet them in the schools or wherever we are invited to come, and we share our personal stories, then we found that this is what makes change in people's minds and hearts. And it is very difficult to change someone's mind. I don't know if you know that, but when you argue with someone, there's a, there's a documented time when you were, we were, we were, someone won a, in an argument, 1973, I think, at the end, December. But since then, whenever you argue with something, no one agrees with anything. But when you tell your personal story, or you tell a story at all, then something opens in, you, in the other person's heart. And I want to explain why. I will take like five minutes of your time in order to, to explain the psychology behind stories. And then we'll demonstrate. And we have two more members of the movement here. Galia is here and Uri is here. Uri is a... Chief of Staff for us, <laughs> the Israeli director. Um, so I want you to ask yourselves, who was the first one to tell you a story? I'm not talking about personal stories. Who was the first one for you? It could be, what? Your mother, okay. In what language? In what language? Yeah. Most probably English. Oh, you don't remember. It could have been Yiddish, Hebrew, or Arabic. Uh, if it was from a book, I even remember which book. All right. Three blind mice. Oh, okay. Okay. Anyone else? My father. Your father. In what language? 
Hmm? Hebrew. Hebrew. Do you remember the story? Roughly. Do you remember the, the outlines, the, the set? A monkey or something. A, the setting was you were about to fall asleep. You oh, before you go to sleep. Okay. Anyone else? Yeah. In what language? What language? English. English. And he made up stories. Oh, it was. Ish kebab. Came out of the Yiddish press for 80 years ago. All right. Who told you your first story? Ima Shalach. Your mother. Okay. Where? Where? Yeah. Okay. The light. All right. Okay, that's a good story. Who told you the first story? Probably the one I remember is my grandmother. Mm. Yeah. In the Uds, but I will reha. Okay. And it wasn't a story, it was something like dialogue and she was always telling me about how they used to live in Lifta. Ah, okay. Lifta is a village that was deserted by Palestinians that were deported when Jerusalem came to be in 1948 and you used to live in Lifta. Not me. Your family? My grandma. Okay. When she was a kid, she was born there and she was telling me about how they used to go and harvest the olive and uh, the water will when they go to wash their clothes over there and the, the festivals when they uh, what were happening there that because the people of Lifta used to be very rich people mm. because they own something like 4,000 donums of olives so they used to put gold on the heads, on the legs of the horses when they dance in that festival, so mm. that was the memories, yeah. Okay. Uh, my mother doesn't like it when I tell where, who was the first one to tell me stories, because what I remember is the aunt that no one talks about. <laughs> in every Polish family, both my sons are from Poland or from uh, uh, that area in between Poland and uh, um, and uh, Germany that used to switch sides all the time. And this is the aunt that th no one likes. She had no kids. She was married to four, f four husbands that died. It's called in Hebrew uh, a murderous wife, although, although, although she, she didn't kill them. She did a good job. Yeah, she definitely did a good job. But when I say this is the first time that I remember a story, my mother says, how come you can't remember, you don't remember your grandmother? How come you can't don't remember your grandfather? It's something political for us. Who was the first one to tell a story? I want to explain a bit about why are stories so important. When do we start to tell stories to kids? I'm not talking about ultra-modern families where you start telling stories to your embryo even before he was born. And you know, Kids that were told stories when they are embryos become genius. Like their like the parents? Like their parent, yeah. yeah. We start telling stories at the age of two or three, and this is the one and only time that people want stories about themselves. Because afterwards, in the age of four, kids start asking for stories about someone else. Because they don't want to be educated, they want to, be, to, to have something that enters their heart. So we start telling stories to kids at the age of two or three. And I want to remind you all, you were all there, it was horrible. Being two or three was horrible. We always envy them, but they are this height, they control nothing, they don't have any sense of time. They are being schlepped from one place to another. They sleep in the. They fall asleep in the car. They wake up in another house. They want. They, they don't. They don't know time phrase. Have you ever, you know, do this drill? Give them a camera in a city gathering, in a family gathering. 
They take all the pictures from downwards. Do you know how our noses look from when we look from 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 uh, from, the, from the floor? It's very scary for them. The other thing is, they want to control everything. That's the terrible too. They want to control everything, and they don't understand still the chaotic world around them. So a story is an island of silence and happiness within all the chaos. Because there's a grown-up that invests time in me, telling me stories, and the story has another present. It has a beginning, a middle part, and an end. And every time that I will hear the story, it will be the same story. That's why they want the story to repeat itself. Try to change one word in a story. They will be very angry. Actually, try to change one word in the Quran or one word in the Bible. The whole nation will be very angry because we tell the story over and over again. Abraham was born, Abraham was gone. Abraham went to Canaan, Abraham came back. We tell the story. And it gives us some sense of security. That's why kids want to see the same video cassette again and again. They want to hear the same story again and again. Now when we grow up and someone tells us, I've got a story for you, it's a reminiscence of what used to be for us as kids. And the heart is open for us to listen to the story. So basically when we come with our personal stories and we say, I want to tell you my story, everyone stops because it reminds them of the time that they were kids, they listened to some grown-up telling them stories, and they are open for change. Now, I spoke too much. I want someone to tell his personal story shortly, and I'll tell my personal story. I would like you to listen with an open heart and check for the times and places where you felt that something stirs inside, that you, could, that you are connected. And this is the time when your audience, when you try to convince someone, is open for change. This is what we call narrative, change through narrative. And when we exchange narratives, because that's what we do. I'm giving away my narrative, Usama is giving away his narrative, and we exchange. We don't exchange material or currency, we exchange ideas via the stories. So then everything is, opens up for opportunities. Wow, that was a big mistake that I gave him the mic first. <laughs> or I accepted the mic at all. <laughs> uh, so thank you, Tuli. Uh, uh, yeah. So, yeah, everything he said, it's important. And for me, it's very important, the personal story, because Everyone has his own narrative in his story and peace is the only place where two narratives can meet and accept each other. And without accepting the narrative of the other, you can't make peace. So that or you can't even start to plan making peace. And uh, our what's unique in our organization is it's, it was created or funded by people who used to be on the first line, who paid the price, not people was watching news or coming from somewhere else in the world and they believe in peace. We paid the price, we fight, we used to fight against each other and then we decided that there is another way and this way will not help any of us. And the other way, it's, It's, it's the art of a humanity. It's seeing the other, even though you grow up with this idea that he's your enemy, to see him as a human being. And, and it's important because it's the only way I was convinced to accept the others as partners, as a human beings, not the tanks or the gel or weapons or force convinced me to accept the other people. They used, I was in jail since I was 14. And all these, all this kind of violence against me never convinced me to accept 
Jewish people as human beings or to know anything good about them until I met people as a people and I start to listen to their own stories. Yeah, thank you. So my name is Osama Aliwat. I will try to make it short. Uh, I was born in Jerusalem in 1967. All of my family went to Jordan. And after that, Israel closed the border and didn't allow anyone to come back. The only one who sneaked back by the borders was my grandfather. So that's why we are, our family still exists in Jerusalem. I was, born in Jer I was born in Jerusalem. When I was 10 years old, my father came to us and told us that because he worked and lived in Jericho more than three years, Israel canceled his residency to live in, Israel, in, in Jerusalem, in East Jerusalem. So we moved to Jericho. By then I had no knowledge about the conflict. No one was explaining to me about this conflict instead of some stories from the past that our village, as I mentioned, my grandmother, our village used to be there. Our village was nice and beauty and uh, we loved it, but now it's in the hand of El Yahud, the Jews. And the only thing I think about Jews, even though I never met them, that something is scary living on in the horizon of that place. So my first encounter with Jewish people was when I was riding my bike to my school in Jericho at the first Intifada time where I met three soldiers standing in front of the school, like on the street next to the school. One of them mentioned to me to, to stop and he started to talk to me in a weird language, which is Hebrew, I didn't understand by then. And he was mad and full armed and he took my back bag and he was searching in it and then he gave it to me back like throw it at, at me and I was terrified I went back home and I asked my mother about who are these people when I was crying the first thing they said she said to me and that was and that's a mistake we're still using it actually in our communities and I'm trying and working on changing it. She didn't say to me they are Israeli soldiers. She said to me they are the Jews, El Yahud. And we are using this word even today, El Yahud, even about the Israeli soldiers. So the first image for El Yahud, the Jewish people, was soldiers standing in front of my school. These things continue during my childhood time. Every single day, soldiers standing, they even built a tent on the next building next to our school, and they always was watching us from the roof. Of course, in the break between the, the, the glasses, we used, you know, to shout at them, and, and some of the kids throw stones to their direction, even though it's far, it's on the other side of the street, uh, the stones never reach, but... Also, they used to respond by tear gas. And we, we start to do this in purpose because kids want to go home. We don't want to continue the st studying. So throw stone at their direction. Then they're going to target the, the, the school by tear gas and we're going to run home back. I was young by then. I didn't throw stone and I wasn't interested in this because every day I used to go back running, smell the tear gas. And when I arrived to my home, my mother used to hide me under the bed or even I had to take off my clothes or enter to, the sh to shower because also soldiers used to run after the students sometimes and arrest anyone with a school uniform. So that's how I grew up. That was my childhood. Every single day, something like this. After one month, they lock the school for three months. We don't go to school or curfew for 15 days and we don't have enough food in the house or tomorrow there is a demolition for our neighbor house because one of their kids involved in something attack or just soldiers walking in between the, the houses and enter to house and house and search inside and sometimes we used to hear stories that you know Palestinians because we used to pass a lot of curfews for 10 and 15 days some stories we heard, like we used also to, to save a lot of amount of food, like 
flour for the bread and uh, rice and oil, and oil. So we heard the stories that soldiers used to enter and mix it all together. I never seen this by my eyes, but I, I have seen soldiers enter to houses and put everyone in one room and control the house for one or two days. And they call it in Hebrew, Almanat Kash. And that's one of the, the, the words I, I, I learned in Hebrew when I was Almanat Kash. Yeah. And that one of the, the, the first words in Hebrew I, I learned, Almanat Kash and Otser and Ta'amod Bitsad and Atso. And after and after that usually also in the nights they there is demonstration used to happen in the neighborhoods especially during the night time by the way these are the only words that most Israeli soldiers know in Arabic the same both both sides know the same Yes. So, so these are the first words I learned. Also, also during the night, Palestinian youth in the neighborhoods used to be used to make demonstrations during the night by going to the big junction of the neighborhood and lock it by big rocks and light tires and start to shout against Israel and Allahu Akbar and free Palestine it was also like it was my daily it was my daily night every night I have to hear this shouting and then after a few minutes Israeli army uh, reach arrive to the place and they start to shoot at them I used to be in my bed and hiding my, my head with my pillow because I don't want to hear the, this shooting and these bullets. But after something like 15 minutes, I used also to hear the uh, people running under my window, either soldiers or Palestinians or whatever, but I was not allowed to look out because it's a scare I could be killed or I could uh, they could enter to, um, to our house and take my father to clean and swap the street because after the demonstrations soldiers used to come and knock the doors and enter and take over everyone over 16 years old to clean and swap the street usually my father refused to do this so we turn off the lights and he gave us orders stay in your beds don't move don't even even if someone knocked the door just stay in your bed we like this thing success many times they didn't enter they knocked the door and they left one time one night they break the door and they went into our house i heard this noise of breaking the door and i was terrified i ran to my i ran to my father room in the middle of the corridor i faced a full armed soldier it was dark and he was front of my face i start to scream loudly to scream loud, loudly and uh, my father came and he was speaking to them in Hebrew and then they took him outside like two soldiers pulled him from his shoulders my mother tried to help they pushed her back and he went then we we was waiting the door was open we couldn't close it again because it was broken we were crying and my mother too and he was waiting my father to come back he came back only something in the morning i don't know six seven i don't know when the sun was up already and he didn't talk to any of us but i saw some marks on his face and his hands and his soldiers and, and his shoulders and i understood that my father my hero was beaten by the soldiers over there and that day i think that i discover my enemy or I found out who's my enemy. And I decided to take revenge. Take revenge by what? We don't have army to go to, we don't have weapons. The first thing I have done is to collect some shekels with my friends and buy color spray in order to sneak out of the house at 2 a.m. and write a few words on the wall against Israel. 
like Israel is whatever or free Palestine. And this, this thing was, that's how I start my resistance. Then after, after a few months, we started to create the Palestinian flags, which was forbidden by then. You can't find it in the markets. So the only way is to collect some uh, T-shirts, old T-shirts, or to steal my mother T-shirt or whatever, and to cut it and, how they say? Sew it. And sew it in order to make a flag and then go again during the night and throw it on the electricity cable, uh, or cables or one of the trees. After two months, I was hanging a Palestinian flag and I got arrested for that. I was in jail nine months uh, for this as administrative prisoner. Even I didn't go to court. I think that this thing destroyed my childhood at least and still affects me until today. I was the best student in the school and in my class, yes, 14. I was terrified and afraid of the Palestinians and the Israelis inside jail. And I switched to a violent child because I want to protect myself. And I think by being show off and acting violently with everyone, I could be respected more. And this thing worked, actually. When I went out of jail, my mother and my sisters told me that I'm not the same person. But I decided that I'm not going back there again. And I will stop doing what I have done before. But the, uh, uh, the situation of every day changed this in my mind. I couldn't keep this idea of not be involved in this because who's not bar taking part of this is only the cowards, the people who can't make change. And the heroes of the community should take part in resisting. And resisting was stones. And Abu Ammar called us the generals of the stones. So we were proud and I went back to throw stones. I was arrested two times again until 1993 when Oslo agreement happened. I loved the agreement and we all support it as Fatah supporters and we demonstrate in the street and shout that we accept it. The first words I was shouting in English is that we want peace, we want peace. And I participate in the Palestinian police because I wanted to be strong, to be honest, and I wanted to have women with me in order to protect my family and protect myself. In 1996, after the revolution of the tunnels in, under the old city of Jerusalem, uh, I get orders with friends to go and stop front of the settlements and prevent Palestinians to reach the settlements because they were angry and throwing stones. I went with my police friends to a settlement called Elisha next to Jericho and the soldiers there, I think no one informed them that we are going to stop the Palestinians or to protect them. They start to shoot at us and like I hide behind a big rock over there next to the gate of the settlement and I was waiting for my friend to come and hide with me. I looked at him and I saw him bleeding. I tried to help him my best, but I didn't succeed and he passed away. Then I was thinking again. I stopped working in the police for, for one year. And then I quit. I told them, I'm not going to work with you. You are a group of traitors. The Palestinian Authority are traitors. They sent us to protect settlers and soldiers while they were shooting at us. And they killed my friend. And I was thinking about way to take revenge to my friend. 2000, the second intifada started. And it, it was the, the best opportunity to me to reach my dream and to have organized armed group to resist against Israel. And it was legal by Arafat. So I involved in this and I passed a very 
very hard period by being one of these people. A lot of my friends were killed. By chance, I'm, I'm still alive or I'm not in jail. In 2007, uh, Abu Mazen, when, when Abbas became president, he reached agreement with Israel that everyone stop fighting, he's going to be released and he will not be wanted anymore. I refused, to be honest, because I had nothing to lose or my friends passed already. All of them get killed and I, I, I promised all of them to take revenge and how this could help us. Anyway, I called one of my friends, Allah Erhamu, he passed away too by the Israelis, and he convinced me that we have to stop because there is another life. He has family, he has daughters, and he wanted to live with them. So I was convinced by him. After two months, he was killed, and I wanted to go back fight again, but the BO didn't allow us, the B B or the BA didn't allow us. And I was disappointed and trying to be anything. Even I was thinking to be a suicide bomber, if, if it's possible, just to just to take revenge. I all what I want to is to hurt that people. I want their mothers to cry, same like my friends' mothers cries. I was controlled by hate and anger. Until 2010, I was hanging out with one of my friends in Bethlehem, and he told me that this afternoon he need two hours to go to Everest Hotel, which is in Bejalan Area C, to meet peace activists. And he asked me if you want, if I want to come. And I said, what do you mean by peace activists? Like, peace does not exist. How they active peace without peace? And I said, listen, you have to come and to see what's going on there. And there are international people and it's okay. And I said, wow, that's good. At least I'm going to practice my English and speak a little bit, you know. Because long time I didn't speak to any tourist. All of them were forbidden to enter to Jericho during the Second Intifada. So I went there and I just entered to that room where I was surprised that some of these peace activists wearing yamakas and they are Jews. I just went back and I told him, are they Jews? He said, yeah. I said, what the hell you are talking about? Are you, are you kidding me? Jews and peace? It doesn't work. And I said, no, man, of course there's Jewish people. They believe in peace and they, they uh, believe in our rights. And I said, man, how could Jewish people believe in peace? They killed their own prime minister because he believed in peace. They're going to believe me and you. I'm not part of this. I'm going out. I'm waiting for you. Please try to end this as fast as you can. So I went to the second room. They was talking like our friends there. Their voice was loud. <laughs> and it was snowing the, over there. If you know, Bejala is a high place. So I was sitting there and listening. My Hebrew by then was maybe 1%. Few words only. And in the middle, I heard an Israeli lady. She, she was talking and she said... I'm Israeli, I'm Jewish, I served in the army, I believe in our rights, and I believe that we have to stop the attacks from Gaza to our people, but what's going on there is not acceptable in my eyes. We are doing this with Iron Fist. And she was talking, also she mentioned that the, the airstrike of that building where Salah Shahadeh was exist in 2009, and she said, how come we killed families a lot of surveillance people in order to reach one guy. That's not even my Judaism. Judaism. And said, like, I was, I listened to this in Arabic, the translation, and I went in the room and I asked who said that. And they told me her name is Yafa. And I said, ah, her name is Yafa. She's Jewish. And they said, yeah, she's Israeli. Yeah. How come there is a good 
Jewish person on this planet. It was weird for me. And I went to that woman and I, I hugged her and I felt like, how come there is something like this exist? And I was thinking during the night about doing a search. Maybe there is another good Jewish person. Maybe someone is here or there. And the second person I met was one of the people who convinced me that Jewish people are human beings. Judaism is mercy, is, is, is respect, is not only violence, is nothing to do with occupation, is nothing to abuse other people. And this guy, unfortunately for Jewish people, he's a traitor, he's lefty, smolani, masrikh, everything, all the bad names. But for me, he's the one who convinced me to put away my weapon and to start believe in the rights of the Jewish people, of being here, of living here. And I start to search in their history and I start to, to study their history. And I went to Auschwitz in order to understand what's happened to Jewish people and why they are here. And I start to believe more than before that they have the same rights like me to live on this land because of this guy. His name is Jonathan Shabira. And he is one of the people, he's the, the pilot who refused to airstrike that building actually. And from there, I start to work and to search more and to know more Israelis and to work with them in order to stop this. I don't want to call it occupation because I don't know if what bothers me of the occupation is the occupation itself or the discrimination more than the occupation. So the injust and the discrimination is not acceptable for me. I'm, I'm working with my partners who taught me a lot about the rights of the others and the narrative of the others. And I also told him about my narrative and I was surprised and, and like optimistic that these people listen to me and they understand me and they understand my narrative and since then, I think there is no way back. I believe in non-violence resistance, hundred percent. I don't think there is. I am. I feel sometimes sorry for hurting people, and I don't think that we can bring change by hurting people. The only way to bring change is to sit and talk and listen to each other as a human being. And I will end by one of Mahmoud Darwish is the revolution uh, poet. We said, yeah, he was in love with a Jewish woman called Tamar and he was expelled by Israel after. So Tamar sent to him message, when we are going to meet, he said, after a year and the war. Then she said, when does war end? He said, the time we meet. Thank you very much. אמרו, הריסה ראשונה, שנייה, שלישית, יום, שבוע, חודש גג, אתה תישאר שם. אחרת לא היינו מתחילים את המבצע. לא ידענו שיש לך כוח סבל עד היום. תאמינו או שלא תאמינו. בסופו של דבר, כל בן אדם, אם בעל תפקיד, או בעל זה, או בעל זה, או בעל זה, נשאר בן אדם. ומי שגדל באיזושהי תרבות לא יעזור, היא תשפיע על ההתייחסות שלו כלפי האחרים. אין דבר כזה. תשפיע. אין דבר כזה. אני ראיתי משוטרים שחקרו אותי ואיימו עליי ונכניסו אותך לבית סוהר ונעשה ונעשה ואתה חייב לחתום ותראה יעזור לך בדים ואנחנו הממשלה ואנחנו הכוח ואנחנו הזה ואנחנו הזה שלא הצליחו בשום פנים? זהו, לא הצליחו. טוב, בסדר, עכשיו הולכים להחליט. עכשיו, אני תמיד, אני מעשן. תמיד ביקשתי, אני רוצה סיגריה בחוץ. חלק מהם אנושי, אומר לי, יאללה, בוא, בוא איתי, בוא, תעשן בחוץ, וחלק מהם, יש לו את הגזענות הזה, אני השולט, אסור לך לעשן. טוב, אסור לי לעשן, עוד חצי שעה אני הולך מאיפה. 
אתה תישאר עם החרא שלך שיש לך בתוך הפנים שלך, שאתה, שאתה לא בן אדם בכלל. ויש אנשים ממש בן אדם. אמנם עם תפקיד, עם הכול, הוא בן אדם. טוב, עזיז, אתה רוצה לעשן? כן, בוא תסתכל. אחד מהם, אני זוכר אותו עד היום, הוא אומר לי, עזיז, רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. כן, עכשיו זה אומר לי, זה, עכשיו זה לא רוב פרוטוקול. אני לא ליד מחשב, אני לא כותב, אתה לא מוקלט, כלום. אני ואתה מעשנים סיגרי בחוץ, כן. הוא אומר לי, עזיז, אתה מאמין בדרך שלך? אמרתי, כן. הוא אומר לי, עזיז, אתה מאמין בדרך שלך? אמרתי, כן. באמת, לחץ לי ידיים ואמר לי, כל הכבוד, תמשיך. לא משנה. מי בשבילי פרנסה, לא פרנסה? אני, תגיד לי, אני אגיד לך שאתה... לא, אני, 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 אני אומר, אומר, מדבר אחד. הנה, יש לנו כל מיני עמותות שעוסקות בזכויות בני אדם. שהם באים אליי לכפר אל-עראקיב, אני אגיד להם שאני, שאני עושה לכם עבודה? לא, אין אנשים. וראיתי מהעמותות שהם מנשלים, שהם נוכלים, עמותות נוכלות. מתי אני מגלה את זה? אחרי התוצאה, אחרי עוד שנתיים, שלוש, עוד שנה, עוד, עוד, עוד. ראיתי כמה אנשים אספו כסף על, על שם של אל-עראקיב שהשתמשו, ראיתי אותם שעשו תוכנית והגישו אותה, קיבלו עליה מיליונים, אבל לכפר אל-עראקיב לא הגיע כלום. ראיתי, אבל זה לא מעניין אותי. אני לא מעניין אותי את הכסף. מעניין אותי האדמה. כשאתה באת אליי, אני לא יכול להיות חשדן. תבין, אני אופטימי. אופטימי. אני לוקח בכל דבר... במיליון אחוז. אחרת אני הורס את עצמי. ואם אני הורס את עצמי, אז אני הורס את, 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 את הכלל סביבי. ואם אני הורס את הכלל סביבי, אני הורס את, את הזכות שלי, הורס את האינטרס הראשי שלי. ואני כל הזמן, כל הזמן, אמרתי לצעירים שלי, לילדים שלי, לקהילה שלי, לאזור שלי, לכל אלו שהם מסביבי, רבותיי, אסור לנו לחשוב על איזה מין משהו אלים. אסור לנו לגרר, הרי כל המשטרה, כל אלו מנסים בדרך זאת או אחרת לגרור אותנו לאלימות. הם מתחילים עם האלימות, הם מתחילים עם אלימות, אבל כל הזמן אנחנו מנסים להתאפק, להתאפק. כל הזמן אמרתי להם, כמה זמן יישארו אצלנו יחידת יואב ההרסנית הזאת? רבע שעה, חצי שעה, שעה, ילכו. תהיו סבלנים השעה הזאת, השעה וחצי, השעתיים האלה תהיו סבלנים, תתאפקו. אם רוצים ככה ממש כמו שאחד שמוחץ אותך לפינה בשביל להתפוצץ, אל תתפוצצו, אל תתפוצצו. הייתי אומר להם, אל תדברו אותם. תהיו אתם היותר חזקים. תן לו שהוא יתחיל לדבר איתך, תגיד, תשתוק, אתה, אנחנו, אנחנו, תשתוק. יגיד לך לך, תלך. תלך, כן. אני עונה, הם אומרים לי, לך, אני מסתכל ככה, לא ככה בעיניים, רק כך. ומסתובב גב והולך. כן, תעצור, תעצור. מסתכל לו בחזרה בעיניים, עוצר, ומשאיר לו את זה. מתחיל עכשיו להיות... איזה... לך, 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 אל תהיה פה. אני הולך. הוא רוצה שככה, הקריזה שלי תתפתה על ידי איזה מעשה אלים. כי הצלם לידו. הצלם לידו, והשופט יושב שם עם מזגן, עם עניבה, מגולוח יפה, כל יום הוא מגלח את הפנים שלו, יפה, עם בושם, עם הכל, הוא רק שומע. שאר הדברים שהוא חש בהם, לא, הוא לא ראה בעיניים. הוא לא, ש... הוא לא שמע ולא היה נוכח ששמע באוזניים, אלא הוא שמע מהתובע. וגם התובע לא שמע, אלא הוא שמע מהדיווח של השוטר. ואם השוטר שיקר ו... מותר. שני תשע ארבע תמונות נגמר הסיפור, הלכה עליי. בחוק הישראלי אתה כבר במפנים לעשרה חודשי מאסר או שנה וחצי ובטח הם ייתנו לי את המקסימום כי אני מנהל את המאבק כי האינטרס הראשי של משטרת ישראל היא לשבור את המאבק הבלתי אלים בכפר אל-עראקיב. כן, תתחיל. אני אגיד לך, אני אגיד לך. זה לא הכפר הלא מוכר היחיד ש... נכון. כמו בילעים בזמנו בגדה. נכון, אני אגיד לך. כפר אל-עראקיב... זה שאלה ראשונה, זה שאלה שנייה, 
אני אומר לך, אני אגיד לך. אני אגיד לך, אני אענה על השאלה. אני כל הזמן, התפקיד, אני רוב הזמן, רוב הזמן. לא, 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 לא. הוא מכפר אל-עראקיב. לא, אני, אני, את השאלה, מה אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות, זה תמיד הייתי מסיים את ההרצאה שלי, מה עליך לעשות. אני גם, אתה רוצה עכשיו אני אשב, אבל... כפר אל-עראקיב, אני ככה, אני, אתה שאלת אותי שאלה ואני חי את המקום. אני ככה מנתח את הדברים. אני כעזיז מדבר בשמי הפרטי כעזיז. בראש של עזיז, לא בראש של אף אחד. מה קרה ב-92? אני שואל את עצמי שאלות, מביא אה, 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 תשובות ומסכים מסקנות. זה אחד, שתיים, שלוש, כמו מחקרים, למדתי, כי הרבה אנשים באים לעשות מחקר אצלי בכפר אל-עראקיב. תשעים ושתיים התחיל הסכם השלום עם אבו עמאר, אללה ירחמה. גזה, אריח. נכון? כן, זה תשעים וחמש, תשעים ושתיים. המצב של, של כל המדינה, של כל הפלסטינים, התקופה בין אלף תשע מאות תשעים ושתיים עד אלף תשע מאות תשעים ושתשע, ממש היה נחת. נחת, כיף, יוצאים לגזה באמצע הלילה, הולכים עם יהודים לתוך עזה באמצע הלילה, חוזרים מתל אביב עם העזתים באמצע הלילה, נחת שלים, אבל הממסד היה מתכנן דברים לא נכונים. תשעים וחמש התחילו עם תיק חדש בממשלת ישראל, לפעם ראשונה. וקראו לו התיק, התיק לפיתוח הנגב והגליל. והשר הראשון היה שמעון פרס, שזכה לפרס נובל לשלום. זאת אומרת שישראל עשתה מדיה בכל העולם. מי ששומע את המילה פיתוח, אני רקדתי. כששמעתי יש לי את שמעון פרס, השר הממונה עליי, ושמעתי ממש יש לנו תיק ישר לפיתוח נגב. אמרתי עכשיו, כל הזמן ישבנו בשג, בדיוואן הזה, איפה יהיה, איפה יהיה בית ספר, איפה יהיה גן ילדים, איפה, תכננו, במקום לשבת ככה ולדבר, תכננו, הביאו מתכננים, הזמנו מתכננים, רבותיי תבינו, מתכנני ערים, על חשבון עצמנו, כי אנחנו יודעים, אין, מבחינת אמונה, ממש אמונה מלאה, להנהגה, אמונה מלאה, לא מדבר שתיים, רבותיי, מחר אנחנו מביאים מהנדס, צריכים חמשת אלפים שקל, ישירות כל הזמן יושבים אני יודע, יודעים את האחוז שלי, אני יודע את האחוז שלי, הנה ה-200 שלי, ההוא 500 שלו, כי הוא יש לו ארבע בתים, הנה ה-1200 שלי, כי הוא, יש, הוא והבנים שלו יש לו שש בתים, הוא יודע, אנחנו יודעים את הנתונים, בלי שאף אחד מדבר יותר ויותר יותר, מילה אחת, רבותיי אנחנו צריכים 5,000 שקל, כל אחד פותח אותו דבר, פותח את הכסף שלו, כי יש כסף, אמרתי לכם יש כסף, יש עבודה, אין, עובדים ואמרתי לכם, אין אחד מובטל אחד, אין מובטל אחד, רבותיי, 573 נפשות לא מובטל אחד, אין מובטל אחד. כסף תמיד יש, אתה אין לך, קח. אני משלם עבורך, מחר אתה מביא לי. אין, אמונה מלאה, והבינו, מתכנן ערים, תכננו איך יהיה הכפר שלנו, איפה יהיה, מה יהיה, איפה נבנה, מה נבנה, איפה צריך לבנות. רבותיי, כמה שאנחנו, כמה שאנשים, כמה שזה, אני לא ראיתי שהיו בונים את, ה, את, את, בונים את הבתים במקום שאפשר... לזרוע אותו. אין. כמה שראיתי, כמה שבדקתי, או במקום מלא צלעים שאי אפשר לזרוע. בונים את הבית, או בגבעות, או ממש קרוב לאיזה מקום שאי אפשר לעבד את זה. זאת אומרת שהם היו מתכננים לנצל כל חלקת אדמה, אפילו מטר על מטר. וזורעים. אני אגיד לכם, היום, כל אחד מסתכל ככה בסדרי, היום, כאילו באמיה קמה. את יודעת? כמה? עכשיו, עכשיו, אני אומר לך בזמן הזה. באמי כמה היום? מלוכים, באמי כמה היום? אכתר. אלבאמי בחמסין היום. אה, אלבאמי בחמסין. אלבאמי, קילת אלבאמי, קילת אלבאמי. 
כן, כן, כאילו בא מזה חמישים שקל, רבותיי. אני לא נכנסת למטבח. את לא נכנסת למטבח, לא משנה. אז אני אומר לך, מה קורה? אני אומר, כי אני אחס את הדברים ועושה כל הזמן ישירות. חמישים שקל. אם בשביל משפחה של שישה ילדים, צריך לפחות שתי קילו, בשביל שכל אחד ייקח לו צלחת קטנה כזו. חמישים שקל. צריך מאה שקל רק לקנות הבעיה. זה היה אצלי בכלל, לא הייתי חושב, אני אמרתי לכם בהתחלה, לא הייתי חושב על אוכל. בכלל, לא אכפת, לא מעניין אותי, יכול, אני... אין, האישה לא תגיד, אז תביא, 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 אין, 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 לא צריך, כי לא צריך. או ממתקים, תביא, לא, יוצאים לטיולים, כמה טיולים יוצאים. ככה, חופשי, אתה סוגר את הבית שלך, אתה לא נועל אותו, אין רב בריח, אין כלום, רבותיי, אין כלום, אין כלום. אתה רק אומר לשכן שלך, אתה מעלה את הילדים שלך, מניע את האוטו, הולך, שבדרך שלך, ראית חמיז, אומר לו חמיז, אני היום ומחר לא נמצא, שים לב לבית שלי. אתה לא נועל, אתה לא מדבר עם אף אחד, אתה רק נוסע, מי שאתה פוגש אותו בדרך, אתה אומר לו, שים לב לבית שלי. נגמר הסיפור. עכשיו, אסור, תבינו, זה הופך להיות אופן אוטומטי. אסור לאף אחד להתקרב לבית של עזיז. אין לך מה לחפש שם עכשיו. אין לך שום איזה מין, תגיד, אני שכחתי, אני רציתי, אני רציתי להיכנס, אין. רק כשאמרתי, אני, שימו לב לבית שלי, שמה שאני אמרתי, אני יצאתי בבית, זאת אומרת שאסור שאף אחד יתקרב לגדר של הבית שלי. אין, לא מתקרב בכלל. אז כל אחד שומר מהצד שלו. ואם ראו פעם אחת מישהו התקרב, לאותו לילה קוראים לו בשג, מה עשית שם? מה הלכת לחפש? אתה ידעת שעזיז לא נמצא שם, מה הלכת לגנוב? אתה רוצה להיות גנב באזור שלנו? מה חיפשת שם? אתה רוצה לבדוק מה יהיה, מה, מה? אז וואי, מה אני הסתבכתי, אני בטעות, חשבתי שעזיז נמצא בזה, לא נכנסתי לבית אפילו. איך מה זה לא ידעת? אמר עזיז שהוא יצא מהבית שלו. זה, 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 זה כל התרבות ביחד, היא המחבקת את כולנו, היא השומרת על כולנו. אני אתן לכם דבר הכי פשוט. הלך, למשל הלך לעשות איזה קנייה. קנה את הכל. שכח לקנות מלח. כמה זה מלח? שתי שקל כאילו מלח. שכח לקנות מלח. אני הרבה מקרים לילד שלי, או האישה שלי אמרה לילד שלי שאני הייתי לא נוכח, או שאני אמרתי לילד שלי. אני אומר לילד שלי, לך מהשכן שלנו תביא מים, מלח. אני לא, לא אומר לו איזה שכן. אני לא אומר לו איזה בית. ואותו דבר, המיליארדר שם אצלי, בשכונה, המיליונר, המיליארדר, אומר לילד שלו, לך תביא מלח. מהבית של שכנו. לפעמים, שעות הערב, כי, כי, כי החיים בכפר מחולקים לשתי תקופות, תקופת בוקר, תקופת אחרי הצהריים. תקופת בוקר זה מחמש וחצי עד שתיים עשרה. הכל ככה, הכל מסתובב. אם, אם, ש... יכול, אם אתם יכולות לדבר עם מי שנעצר, למה עצרו אותך? מה השם שלך? הרבה פעמים זה גם חשוב אחרי זה למי שעושה... אה, או את העזרה המשפטית בשטח, להבין מי היה עצור, איך קוראים לך, למה עצרו אותך, אוקיי? איך קוראים לך, שמעתם את השאלות? אוקיי, דבר שני, ראיתם את התנועה הזאת לצלם עוד צלמי עיתונות שהיו, ברגע שצילמתם אירוע חריג, צלמו גם איזה עוד צלמים יש במקום? למה זה חשוב? כי אחרי זה אם... גם, וגם אם מחפשים אחרי זה עדים או חומרים של עדים, כן, הרבה פעמים אני מצלמת משהו, אחרי זה צריך לזכור מי היה שם. ברגע שצילמנו, יש לנו את זה, אוקיי? צלמו אם יש עוד אנשים שם שמצלמים, צלמו אותם. אחרי זה, אולי מי שיעשה את העזרה המשפטית, יוכלו לחזור ולשחזר מי היו הצלמים ולנסות ל... אולי הם צילמו משהו שכן יכול לעזור, אוקיי? אז צלמו צלמים אחרים שנמצאים בזירה. אוקיי, במקרה הזה, תכף אנחנו נחזור לזה, אבל אורן קולט שיש פה מישהו שהולך ומדבר, הוא מפנה את המצלמה, רואה מי זה, וחוזר לעצור, מצלם את העצור. תכף תבינו למה זה רלוונטי. אין שום סיבה להרביץ. אין שום סיבה להכות. חברים, זאת הפגנה לא אלימה. אני חושב שאני רוצה לעשות את ההרצחה. 
אוקיי, שוב. אוקיי, למה זה חשוב מה שאמרתי? הוא קלט שיש שם אה, מישהו שמלווה את העצור, אוקיי, הוא חוזר אחרי, ה... לקחו את העצור לניידת, התקשורת חזרה, אין עוד מה לצלם, אני חוזרת ומנסה לראיין, כמו שהיה באום אל-חיראן גם פה, לראיין אה, עדים אה, למקרה, שיסבירו גם לבקש את השם, כי גם אחרי זה לעזרה המשפטית אפשר אחרי זה לחזור ולראות מי, מי היו העדים, אה, מה השם שלך, אוקיי, ומה ראית. המעצר היה של... אוקיי? אחרי זה נטו לצלם עוד כמה שוטים שייתנו גם מידע אה, על, ה, על המקום עצמו, אוקיי? על הזירה, נקרא לזה, אוקיי? או על המקום עצמו. אוקיי, במקרה הזה גם אורן מצלם בעצם שיש פה חסימה משטרתית, למה? כי אחרי זה יאשימו אותו בחסימת ציר, ובעצם הצילום הזה יכול להוכיח שמי שחסם את הציר זה, זה המשטרה לדוגמה, ולא המפגינים, שהייתה שם חסימה של המשטרה ולא של המפגינים, אוקיי? דבר מאוד 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 חשוב, לצלם צלמים משטרתיים או צלמים צבאיים. לפני שקרה משהו, אתן נמצאות בהפגנה, החלטתם שאתן מתעדות, אתן רואות חיילים, שוטרים עם מצלמה, צלמו אותם. אל תחכו שקרה משהו, למה? למה? כי ברגע, במידה ואחרי זה יש משפט, אוקיי? אפשר לבקש, ברגע שמוכיחים שהיה שם צלם משטרתי, הם חייבים לתת את ה... הם חייבים לתת את הסרטון. במידה והם מאבדים אותו, מה שקורה הרבה פעמים, זה יכול גם לבטל משפטים. אוקיי? זה יכול להוריד את התביעה. לא, מאוד חשוב. אני מדבר במידה ובן אדם הואשם במשהו שהוא לא עשה והיה צלם משטרתי, אוקיי? וצילמתם את זה, המשטרה חייבת להביא את החומר, כי זה כביכול ראיה, הם טוענים שהוא עשה משהו והם... אוקיי? לא, זה יכול, וזה גם מביא פעם למקרים שבוטלו, כן. אוקיי, מאוד מאוד חשוב, צלמים משטרתיים. אמרנו צלמים אחרים, אבל גם צלמים משטרתיים. אוקיי? ורק... אוקיי, עוד צלמים. בכלל, גם להבין, צלמים משטרתיים, תגי שמות, מספרים של ניידות, מאוד מאוד חשוב, אחרי זה אם אנחנו, בתור, אחרי זה אם אנחנו נרצה בתור עדות לטעון משהו. או אם אחרי זה רוצים בגין מעצר לא חוקי או משהו. לא לעבור בבקשה. צהריים טובים לכולם, תקסו פה, לא לעבור בבקשה, אוקיי? Okay. ודבר אחרון, מה קורה פה? עוד צילום אחרי זה שאורן הוסיף. למה הוא צילם את הצילום הזה? <coughs> כי מה שרואים פה, א', רואים שהתנועה זורמת, רואים שההפגנה נמצאת לצד הכביש, ורואים שיש מתנחל פה שכן ירד לכביש, אבל אותו לא עוצרים. יכול להיות שאחרי זה אפשר לטעון לעקיפה סלקטיבית, אוקיי? Okay? אז גם אחרי שקרה האירוע, תנסו לפתוח את העיניים ולחשוב, אוקיי, okay, מה אתם יכולות לצלם ממה שמתרחש שם, שאולי אחרי זה יכול לשמש להגנה. אוקיי? Okay. אני אפסיק את זה, ונראה לי, נראה לי שאנחנו צריכות לסיים, אז אני רק אראה משהו אחרון אה, קצר, אה, מתוך סדרת טלוויזיה שנקראת נאפסו, האמת שאני לא רואה אותו, אבל אה, הראו לי את הקטע הקצר הזה, אולי סתם בתור, בנימה קצת יותר קלילה, אה, לראות אה, אה, קטע מתוך הסדנה, אנחנו מסיימות עכשיו. לא, שאלה. אני זוכרת באום אל נכון, מאוד 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 חשוב, אוקיי. היה לי בטריה באוטו, באוטו עמד שם בתוך המשטרה. כן. אז דברים כאלה צריכים לחשוב מראש. לגמרי, לגמרי, מאוד חשוב, בטריה ומקום פנוי בטלפון, אוקיי? יצאתם כבר לתעד משהו, בטריה מאוד 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 חשוב. אוקיי, נראה קטע קצר ובזה אנחנו מסיימות. שאלות גם יש? כן.
שנייה, אני רק אגיד, הסיטואציה, הוא יוצא מהבית להביא משהו מהאוטו, בא שוטר עוצר אותו. חברה שלו יוצאת. היא רואה שהוא נעצר. תג שם, כן? להראות את הזירה. הנה הבית, פה המעצר, זה השוטר. אוקיי, אולי מסכם בצורה מאוד זה... אבל תשימו לב, ישר, היא רואה משהו? היא רואה משהו, מצלמת, מסבירה, אוקיי? עכשיו, משהו חשוב אולי להגיד, אני רק איזה, תזכרו שאתם מצלמות, אוקיי? שגם שומעים אתכם. אז זה בסדר להגיד, אנחנו נמצאים פה במקום זה וזה, קורה ככה וככה, זה בסדר, רק תזכרו אבל ששומע, ששומעים אתכם. זאת אומרת, אם יש לכם באמצע שיחת טלפון, אם אתם רוצות לקלל וזה, זה, ישמעו את זה. אם אחרי זה אתם רוצות להגיש את זה או להראות את זה, ישמעו את הסאונד, אוקיי? בכיף. אני יכולה לענות על שאלות בחוץ, כי נראה לי שעברנו את הזמן, אז...